கடந்த காலத்தை நினைத்து கவலைப்பட்டாலும் இந்த இன்றைய தினத்தினுடைய நிம்மதி இழந்துருவோம் அப்ப கடந்த காலத்தில் எது நடந்ததோ விதிப்படி என்னுடைய இறைவனுடைய நாட்டுப்படி நடந்துச்சு ஓகே நான் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருப்பேன் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்குமோ பயப்பட தேவையில்லை கடவுள் என்ன நல்லா வச்சிருப்பார் இப்படி நினைச்சா வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்க முடியும் எது கிடைக்குதோ நபிகள் நாயகம் செல்லந்தாளிதன் சொல்றாங்க உங்களுக்கு நிம்மதி வேண்டுமா ஒரு பெரிய மருந்து இருக்கிறது உங்களுக்கு மேலே உள்ளவங்களை பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு கீழே உள்ளவங்களை பாருங்க சந்தோஷப்படுவீங்க பாருங்க இன்னைக்கு மனுஷன் ஒரு சொந்த வீட்டில் இருப்பான் அவன் பில்டிங் கிட்ட பார்ப்பான் பில்டிங் இல்லையே நம்ம கிட்ட பங்களா இல்லையன்னு கவலைப்படும் அடங்கி சொந்த வீட்டில் இருக்க சந்தோஷப்படலாமா இல்லையா இல்லாததை நினைத்து மேலே பார்க்குறான் உனக்கு கீழே பேர் வாடகை வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அதை நினைக்கும் போது நான் சொந்த வீட்டில் இருக்கேன் ஒரு நெஞ்சு நிமிஷம் சொல்லலாமா இல்லையா இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் வாடகை வீட்டில் இருப்பாங்க இந்த வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க தெரியுமா ஒரு சொந்தமாக ஒரு குடி சேர்ந்தா கூட நல்லா இருக்கும் வாடகையில் இருப்போமே நீங்கள் மேலே பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு கீழே பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் இன்னைக்கு பிளாட்ஃபாரத்தில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்க்கும்போது சந்தோஷப்படலாமா இல்லையா பிளாட்ஃபாரத்தில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற நிலைமைக்கு கடவுள் நம்மளை வைக்காம வாடகை வீட்டிலையாவது கண்ணியமாக வச்சிருக்கிறார் சந்தோஷப்பட முடியும் அப்போ இறைவன் எதை தந்திருக்கிறானோ நமக்கு கீழே உள்ளவங்களை பார்க்கும் போது தான் அந்த அருமை தெரியும் நமக்கு மேலே உள்ளவங்களை பார்க்கும் போது நிம்மதி இழந்துருவோம் இன்னைக்கு எல்லாரும் நிம்மதி இழப்பதற்கு காரணம் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவன் ஐம்பதாயிரத்தை பார்த்து ஏங்குறான் நிம்மதி இல்லாமல் போயிடுது பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறவன் இருபதாயிரத்தை பார்த்து ஏங்குறான் நிம்மதி இல்லாமல் போயிடுது கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லாத ஒரு சமூகமாகத்தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி வாழ்ந்தால் நிச்சயமாக நிம்மதி இழப்போம் நீங்கள் எந்த வழிபாட்டு தளம் போங்க நீங்கள் குடித்தாலும் சரி சினிமா தேட்டர் போனாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த கெட்ட காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்காது அப்போ நிம்மதி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் கடந்து போன விஷயங்கள் இறைவன் நாட்டப்படி நடந்தது நம்புங்க எதிர்கால விஷயங்களில் பயப்படாதீங்க இறைவன் என்னை நல்லா வைப்பான் நம்புங்க இன்றைய நாளில் கடவுள் என்னை வைத்ததற்காக என்னை பேச வைத்ததற்காக பார்க்க வைத்ததற்காக நல்ல பே நபர்களை தொடர்பில் ஏற்படுத்தியதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் இப்படி ஒரு மனித வாழ்க்கை இருக்குமேயானால் நிச்சயமாக மனிதன் மன அமைதியோடு இருப்பான் சந்தோஷமாக இருப்பான் ஆனால் இன்னைக்கு அது இல்லாததற்கு காரணம் இந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் போனது தான் இறைவனை பற்றி அச்சம் இல்லாமல் போனது தான் நிம்மதி இல்லாமல் இன்றைக்கி மனிதன் தவிக்கிறோம் அப்போ நிம்மதியோடு இருக்க வேண்டும் என்றால் இஸ்லாம் கூறக்கூடிய இந்த தீர்வை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னும் கூட ஒரு படி மேலே கூட சொல்லலாம் இந்த நிம்மதி இல்லாமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்னென்னா நாம் நினைச்சது நடக்கலன்னு வைங்களா மனுஷன் போகக்கூடும் இப்படி தானே பெரும்பாலும் நிம்மதி இழக்கிறது காரணம் என்னென்னா என் பிள்ளை பாஸ் ஆகிடணும்னு நினப்போம் ஃபெயிலாக போயிடுவோம் ஃபெயிலாக போனதுமே ஃபெயிலாக போயிட்டானே அந்த நிம்மதி இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் திருமலை குரான் சொல்கிறது அசான் தக்கரவு செய்யன் பகுவ கயிறுள்ளக்கு நீங்கள் ஒன்று கெட்டது நடந்துருச்சே நினைப்பீங்க ஆனால் இறைவன் அதில் ஒரு நல்லதை வச்சுருப்பான் நீங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஐன்ஸ்டீன் அவர் மூன்றாவது படிக்கும்போது ஃபெயிலாக போயிட்டார் அவங்க ஸ்கூலில் சொன்னாங்க அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு உன் பிள்ளை படிக்கிறதுக்கு இங்கே தகுதி கிடையாது கூட்டிகிட்டு போங்க அனுப்பி விட்டாங்க அதே ஐன்ஸ்டீனை அவனுடைய தாயார் கூட்டிகிட்டு போய் நல்ல கல்வியை சேர்த்து உற்சாகம் கொடுத்ததின் விளைவு இன்றைக்கு உலகத்தில் மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பாளனாக இன்றைக்கு வரை ஏன் உலகம் அழிவு மறை கூட பேசப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல கண்டுபிடிப்பாளன் யார் ஐன்ஸ்டீன் ஃபெயிலாக போனாலும் தான் ஆனால் அவங்க தாயார் அவங்களுக்கு ஆறுதல் கொடுத்தாங்க நீ படிப்படாங்க வாழ்க்கையில் நீ சாதிப்பு சொன்னாங்க அந்த நம்பிக்கை இருந்ததா இல்லையா அதைத்தான் இறைவன் சொல்லுகிறான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு கெட்டது நடக்கும் நீங்கள் நினைப்பீங்க ஐயோ கெட்டது நடந்துருச்சேன்னு கடவுள் அது உங்களுக்கு ஒரு நல்லது வச்சுருப்பான் பின்னால் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ தெரியாமல் இருக்கலாம் அதே மாதிரி அசான் துஹிபு செய்யன் பகுவ சர்வுள்ளக்கும் நீங்கள் ஒன்று நல்லது நடந்து பூரி படைஞ்சிருங்க நடந்துருச்சு நான் சாதிச்சுட்டேன் என்னால் தான் முடியும் என்று பெருமையும் ஆணவும் கொள்வீர்கள் பின்னால் அது உங்களுக்கு ஒரு கெட்டதாக அமையும் அப்போ ஒரு கெட்டது நடந்ததுக்காக கவலைப்படாதீங்க கடவுள் அதில் உங்களுக்கு ஒரு நல்லதை வச்சுருப்பான் ஒரு பெருசாக நல்லது நடந்ததுக்காக ரொம்ப பூரிச்சிடாதீங்க அதில் சில தீமைகள் கூட இருக்கலாம் ஆக எது நடந்தாலும் எதை சந்தித்தாலும் இறைவன் என் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வைப்பான் என்று கடந்து போனதை நினைத்து கவலைப்படாமல் எதிர்காலத்தை நினைத்து பயந்து விடாமல் இந்த நாளை சந்தோஷமாக நிம்மதியாக நாம் மகிழ்வோடு இருப்பதற்காக மன நிம்மதியோடு இருப்பதற்காக இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய நல்ல மனிதர்களாக வாழ்வோம் என்று கூறி இவ்வளவு நேரம் இஸ்லாம் கூறக்கூடிய மன அமைதிக்கான தீர்வை அமைதியோடு கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு